सपोर्ट बोले तो अगर एक स्लैब में स्लैब के नीचे जो बीम रहते हैं वो स्लैब के लिए सपोर्ट रहते हैं वैसे ही बीम के लिए कॉलम सपोर्ट रहते हैं और कॉलम के लिए फुटिंग सपोर्ट रहते हैं इसका सपोर्ट मतलब क्या करते हैं वो तो टोटल लोड जो मेंबर का ले रहा है उस मेंबर को वो लोड को वो नीचे वाले मेंबर उसको रेजिस कर लेते हैं और उसको नीचे ट्रांसफर कर देते हैं जैसे स्लैब का लोड बीम के ऊपर जाता है बीम का लोड कॉलम के ऊपर जाता है और कॉलम का लोड बाद में फुटिंग के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है यही काम रहता है सपोर्ट का अभी सपोर्ट का फंक्शन क्या रहता है सपोर्ट इस फंक्शन के ऊपर काम करता है न्यूटन थर्ड लॉक मोशन के ऊपर न्यूटन थर्ड लॉक मोशन क्या बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जैसे ही सपोर्ट के ऊपर कोई भी लोडिंग आती है वैसे उसको रजिस्ट करने के लिए रिएक्शन जनरेट करता है और उसके उसके ऊपर वो सपोर्ट काम करता है जैसे कि अभी ये फिगर में एक बॉक्स दिया वाला है उस बॉक्स के ऊपर दस किलोमीटर का लोड अप्लाई किया जा रहा है और उसके दूसरे साइड में वॉल कंस्ट्रक्ट किए वाली जैसे ही वो दस किलोमीटर लोड अप्लाई होता है बॉक्स के ऊपर बॉक्स उसको रजिस्ट करने के लिए दस किलोमीटर के रिएक्शन जनरेट करता है जो रेड 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 एरो से मार्क किए वाली अभी वो जनरेट करता है उसकी वजह से वो बॉक्स उसी के शेप में रहता है अगर वो बॉक्स ने वो दस किलोमीटर की लोड जनरेट नहीं किया तो फिर वो बॉक्स कंप्रेस हो जाएगा और उसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाएगा या तो फिर फेल हो जाएगा इसकी वजह से वो बॉक्स का शेप कम हो जाएगा या तो वो पूरा ब्रेक हो जाएगा यही है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अभी हम उसी एग्जाम उसी प्रिंसिपल को ये दो बॉक्स के ऊपर देखेंगे जैसे आप उनने ए बॉक्स के ऊपर अगर हमने कंप्रेसर लोड अप्लाई कर दिया उसको रजिस्ट करने के लिए ए बॉक्स का टेंसाइल लोड जनरेट कर देगा और वैसे ही अपन ने बी बॉक्स के ऊपर अगर टेंसाइल लोड अप्लाई कर दिया उसको रजिस्ट करने के लिए बी बॉक्स उसके बॉडी में कंप्रेसर लोड जनरेट कर देंगे उसके वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेंगी और वो फेल्योर नहीं होंगी और वो उसका ब्रेक नहीं होगा नहीं तो उसका शेप चेंज नहीं होगा वो उसी के शेप में रहेंगे और वो रजिस्ट कर लेंगे अभी जैसे अपन ने अभी देखा जैसे अपन लोड अप्लाई करते हैं उसको रजिस्ट करने के लिए बॉडी रिएक्शन अप्लाई करती है वैसे ही अगर डिफरेंट टाइप की लोडिंग की वजह से डिफरेंट टाइप के रिएक्शन बॉडी में आते हैं अब वो देखेंगे हम एक एक सबसे पहले वर्टिकल वर्टिकल रिएक्शन दूसरी ओरिजेंटल और थर्ड है मूवमेंट और ये तीनों भी रिएक्शन एक साथ भी काम करते हैं अलग अलग भी काम करते है ये टाइप ऑफ सपोर्ट एंड टाइप ऑफ लोडिंग के ऊपर डिपेंड रहता है अब हम देखते हैं सपोर्ट्स टाइप ऑफ सपोर्ट्स देर आर फोर टाइप ऑफ सपोर्ट नंबर वन सिंपल सपोर्ट रोलर सपोर्ट इन सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल सपोर्ट सिंपल सपोर्ट मींस क्या जब उसके ऊपर एक वर्टिकली डाउनवर्ड लोड अप्लाई होता है उसको रजिस्ट करने के लिए वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन जनरेट की जाती है सपोर्ट की सपोर्ट की तरफ से उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्ट और जिस सपोर्ट में वर्टिकल लोड अप्लाई किया जाता है उसको रजिस्ट करने के लिए वर्टिकली अपवर्ड लोड जनरेट किया जाता है और उसी उसी में ही अगर उसके ऊपर हॉरिजेंटल लोड अप्लाई किया जाता है उसको रजिस्ट करने के लिए उसमें कुछ भी नहीं रहता उसकी वजह से उसका वो सपोर्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस सपोर्ट को बोलते हैं रोलर सपोर्ट अगर वही हम देखते हैं अगर एक इंक्लाइन लोड होगा एखाद सपोर्ट के ऊपर इंक्लाइन लोड आएगा उसको रजिस्ट करने के लिए वहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होती है और एक हॉरिजेंटल रिएक्शन जनरेट होती है दोनों की वजह से वो लोड रजिस्ट हो जाता है इसको बोलते हैं इन सपोर्ट अगर एक एक आधी सपोर्ट के ऊपर सर्टेन डिस्टेंस पे एक एक आधी इंक्लाइन लोडिंग अप्लाई होती है उसकी वजह से वो सपोर्ट में एक तो वर्टिकल लोड आएगा दूसरा हॉरिजेंटल लोड आएगा और तीसरी उसमें मूवमेंट जनरेट होंगी वो लोड को रजिस्ट करने के लिए उसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट ये हो गए सपोर्ट के चार टाइप अब ये चार टाइप का अपन हर एक इसका एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले सिंपली सपोर्ट अब जैसे ये फिगर में दिख रहा है वो ग्रीन कलर का ऊपर एक बीम है वो बीम का लोडिंग पूरा ये दो साइड वाले रेड कलर के कॉलम के ऊपर आ रहा है अभी उसको हम कस्ट नहीं करेंगे अगर एक ग्रीन कलर की एक आइसक्रीम स्टिक है और नीचे दो रेड कलर का आइसक्रीम स्टिक है वो आइसक्रीम स्टिक्स का डायरेक्ट लोड सिंपली सपोर्ट एज अ सिंपली सपोर्टेड एक्ट करेंगे वो साइड के दो आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्ट नाउ वी कंसिडर रोलर सपोर्ट अभी रोलर सपोर्ट क्या रहता है अभी ये एक दरवाजा है जिसके ऊपर हमने इसके सरफेस के ऊपर इसके सरफेस के ऊपर हमने अगर लोड अप्लाई कर दिया 
उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा एक तो ये ग्लास ब्रेक हो जाएगा ये डोर शिफ्ट नहीं होगा इधर उधर और उसी के तरह अपन ने ऊपर से इसके ऊपर लोड अप्लाई कर देंगे ये डोर के ऊपर तभी वो उसको कुछ इफेक्ट नहीं आएगा वो एक तो टूट जाएगा तो पर उसको मूवमेंट नहीं होगा अगर हमने इसको ये साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ उसको पुश कर दिया या पुल कर दिया तो वो रोल हो जाएगा इसको भी बोलते हैं रोलर सपोर्ट जिसके ऊपर सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल वर्टिकल रिएक्शन रिजिस्ट की जाती है हॉरिजेंटल रिएक्शन रिजिट रिएक्शन जनरेट नहीं करता वो ऑब्जेक्ट अब ये ये है हिंज हिंज डोर इसके ऊपर हम हिंज डोर एंड फिक्स डोर हिंज सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट दोनों का एग्जांपल देखेंगे अभी ये एक डोर है इसके ऊपर अगर हमने आ, इसके ऊपर अगर हमने नीचे से फोर्स अप्लाई कर दिया ऊपर से फोर्स अप्लाई कर देंगे तभी उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा उसकी मूवमेंट नहीं होगी अगर उसको हमने आ, ये साइड से लोड अप्लाई कर दिया और ये साइड से लोड अप्लाई कर दिया तभी भी उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो वहाँ पे वहाँ पे उसके लिए रिएक्शन है यहाँ पे हिंज रिएक्शन है अभी अगर हमने उसके ऊपर एक मूवमेंट जनरेट कर दी ये डोर के ऊपर तो वो डोर के मूवमेंट की वजह से वो डोर रोटेट हो जाएगा एक तो वो क्लोज हो जाएगा नहीं तो ओपन हो जाएगा इसी फंक्शन के ऊपर ये काम करता है हिंज सपोर्ट अभी ये इसी डोर को अगर हमने यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया ये साइड में तो फिर वो स्टॉपर की वजह से वो डोर की मूवमेंट भी रिजिस हो जाएंगे वर्टिकल रिएक्शन भी रिजिस हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी रिजिस हो जाएंगे इसी की वजह से वहां पे तीन रिएक्शन जनरेट होंगे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट जो उसको रिस्ट्रेन कर रही है और इसी की वजह से वो डोर हिल नहीं पाएंगा और इसी को हम फिक्स सपोर्ट कहते हैं ऐसे डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स अपने स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं जैसे कि अगर सिंपली सपोर्ट अपना हिंज सपोर्ट या अपने को सेकेंडरी वीम में दिखाई देता है जो सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिएक्शन अपने साइड प्राइमरी बीम के ऊपर ट्रांसफर कर देता है और जो अपना ये अपना रोलर सपोर्ट वो रोलर सपोर्ट ये गर्डर रोलिंग गर्डर के ऊपर या तो फिर अपने ब्रिज के नीचे जो बियरिंग रहता है उसमें रोलर सपोर्ट यूज किया जाता है और ये फिक्स सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट अपना कॉलम बीम जंक्शन या स्लैब बीम जंक्शन अभी कॉलम फुटिंग जंक्शन इसके इसके बीच में इसको यूज किया जाता है इसके प्रकार अपन ने हमने Uh, एक तो डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट देख लिया फंक्शन ऑफ सपोर्ट देख लिया सपोर्ट uh, कैसे काम करते हैं वो देख लिया उसके अलग अलग टाइप्स uh, देख लिया थैंक यू